就在前几天哦，台湾前辈艺术家黄楚水的名作《甘露水》重新回到世人的眼前。这件传奇性的雕刻作品，以自信的姿态，诉说了百年前艺术家对台湾社会进步的期待。在《甘露水》问世的一九二一年。正好也是台湾文化协会创立的那一年。今天我们在这里纪念文协百年，很巧合的，这一场纪念会的场地，就是我们现在在的这个场地，也收藏着黄楚水的最后的一座水牛群像。不论是黄楚水，或是创立文协的林献堂、蒋渭水、蔡培火、赖和等前辈，他们都热爱着台湾。更环保的、怀抱的、强烈的认同和使命，直到一百年后的今天，黄土水所期待的艺术上的福尔摩沙时代，文学所主张的“台湾是台湾人的台湾”以及“世界的台湾”这些信念，都提醒着台湾人民要有自信。今天，我们不只是纪念一个团体或是一个年代。更要延续他们的精神，持续让台湾的文化能做为推动台湾一个进步的力量。文化有活力，国家就有力量。过去这几年来，我们设立的文化内容策进院，以国家战略的高度来支持文化产业的发展。我们也推动修法，让文化治理的法规体系能够更加的完备。也就是在今天，国立台湾文学馆及国立台湾历史博物馆都从四级机构升格为三级机构。未来这两座博物馆将有更丰沛的能量，来呈现出台湾的历史和文学。各位，文学前辈们期待的自由时代已经来临了。现在的台湾文化的发展和展演。的形式不再受到政府的禁止，人民的言论和表达自由也受到了保障。唯有自由的人才能飞翔。我们感念前人的付出，成就了今天的台湾。让我们一起为世界的台湾继续团结努力。谢谢大家。